المتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين شلون نيتو درسك سرطة باي بانغ بونيرا بوريندرو أونلاين تي في قناتير بويتر ماهي رمضانير غورتوبور نونوشتان رمضان المبارك نونوشتان يا فندر شعوذة جناتي نونوشتان يبكوه تك يا فندر جنو مونغول كامانا كورشي بانغ شانغرامي سلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्रति दिन इर मतो अस्के वामरा गुरुत्वपूर्ण एक टी विषय रूपरे आलोकपात करवो आलोचना करवो पवित्र माहिर रमजान अल्लाह सुबहना ताला पक्कोते के बंदा बंग बंदिल जोनो विराट नियामत इमास्टी शुद्ध नियामत है शिवे दम नहीं इमास्टे आमादेर ओने एक नियामत अल्लाह सुबहना ताला दिए चेन जिगुली के का� एक तो चमत्कार विषय नहीं आम्र आलोचना करुँगो जो पवित्र माहे रमजान आम्र जाने शकुले ये कुरान नाजिल मास किंतु ये तो कुरान बीजायर मास कुरान नाजिल मास है जमान आम्र कुरान एक सौ सभी विनोब भी कोर्ची ठीक उन्हों रूप भावे ये कुरान बीजायर मास है वो इस्लाम एक बीजाय आना जन आमदेर किंतु कोरोने देश बढ़ने आलम, विशिष्टो लेखक, गवेशक, रशिया ही विश्वविद्यालय स्कूल एंड कॉलेजेर शनमानियो उद्धापक डॉक्टर मालाना काउसर हसैन। अल्हम्दुलिल्लाह अम्रा आमदेर शनमानी तो मेहमाने शादी पुरी चाहिए हुई नीलम। अल्लाह सुबह ना ताला बोले चेन इन्ना फतह है ना लेका फतह हम मुबीन। शनमानी तो भाई � हमरा आमदेर में हमारे कासे जानते चाहे वो बाप ना देर माचे हमरा किलियर करो वो शेटी हेलो जे सनोनी तो मोहतरा माफी हमारे जाना बेन प्रथम ही जे कुरान नाजिलेर माच माहिरम जान तालम तो लेके हमरा शबाई ग्रहण करो ची जरा कुरान जानी ना तरा जाना चेस्ट करो ची जरा जानी तरा पोर्टे सी शेष समय आमदे अमरा बुझी या ना बुझी खत्म है तारा भी पढ़ते सी तर मने जेटी जाना दर कर शेटी होलो जे कुरान नाजिल मशे कुराने रे चर्चा टा आमादेर ओने केर मध्य है सलाम दुरीला किन्तु इटा तो कुराने रे बिजायर मार्श ते कुरान बिजायर मशे कुराने रे बिजाई आमादेर व्यक्ति को तो जीवने समाजे प्रति टी कोर्म करने जा� ठीक कुराने शिक्षा गुली उपस्थित बन करे बीजा यंत हो गए अपनी ये बातें हमारे माध्यम से चालू कर देंगे उन्हें धन्यवाद और तुम तो गुरुत्व पूर्ण विषय है आपने ये बात आना करें चाहे आशुने ही शामनी तो दर्शक सोता अपना जाने जे माहिर हमने कुरान नाजिल मास कुरान नाजिल कारण ही किंतु हम रने जे मनुष्य मौत ज्यादा सम्मन बृद्धि करते पा रहे ये भी अपने हमरा गुरुत्व दे शुंदर कथा अपनी बोले चंद जैसे अपने हमरा देखते पाए जे हमारे समाजे मनुष्य गुलो कोरण तेलाद कोरण खातों में फीरी पड़े जाए बॉक्सी दवार जन्म हो जुद्दे का स्लीप आशे तो ये चा एक टा भालो दीख जो दियो धारणाटी जो हुजूर दुआ ना करा पड़ जाम तो उन्हीं तलाश करें चं एर सवा उनार पितार जन्नो बाउनार मीतो मायर अत्तर जन्नो पोसे नहीं विषय टा ये रखो आश्ले ताना आश्ले जीनी जोखन तलाश कर बेन दर्शक स्वतार मनोजग आकर्षण कोची जे जोखन जीनी तलाश कर बेन अपनी मने मने शुद्ध ख्याल कर बेन जोखन तलाश एवं जिन्ही पोर्चेंट तारा मन्ना में कुताला पर अवश्य जिन्ही पोर्चेंट जिन्ही तो सौ अवश्य ही पाते हैं तो जाइ हो इबा भें अमर ख्याल कर बो आर कुरान नाजिल रे इमाशे मुनो तो कुरान ने विधान गुलो अमर जो दी बात जनो कुरान के आमदेर व्यक्ति जीव 
জীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে কোরআন বিজয়ের জন্য ইতিহাসের দিকে তাকায় তাহলে দেখব যে রমজান মাস প্রথম হিদরি রমজান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং এরপরে ওবাইদা বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে আরো একটি মুজাহিদ বাহিনীকে অভিযানে পাঠানো হয় এই দুটো অভিযানের ফলে ইহুদি এবং মুশরিকদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় তাদের মধ্যে একটা ভয় আসে মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সবাই মানসিকভাবে তৈরি হয় মূলত রমজান মাস কোরআন নাজিরের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যই আল্লাহ তালা এটি দিয়েছেন আর আমরা জানি যে দ্বিতীয় হিজড়ি সতেরোই রমজান ঐতিহাসিক বদর জিহাদ এটি আমরা কম বেশি অনেকে জানি যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এক হাজার সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র তিনশো তেরো জন মুসলিম মুজাহিদকে আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন আল্লাহ তালা তাদের সাহায্য করেছিলেন ফেরেস্তা নাজির সেই বিজয়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন ইসলামের বিজয় না হলে আজকে আমরা এই স্বাধীনভাবে ইবাদত বন্ধ কিন্তু করতে পারতাম আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে রমজান আসলে বিজয়েরই মাস আমরা যদি দেখি তাহলে তৃতীয় হিজড়ির গোটা রমজানটাই ছিল মুসলমানদের অহুদের জন্য প্রস্তুতির মাস এরপরে আমরা যদি চলে যাই পঞ্চম হিজড়ি তাহলে আমরা দেখব সেখানে পঞ্চম হিজড়ির রমজান মাসে মুসলমানরা মুসলিমগণ আহজাম বা খন্দকের যুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়েছেন যদিও যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল সবার মাসে কিন্তু সপ্তম <laughs> বনি আব্দ বিন সাকিরার বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হন এবং সেই যুদ্ধে গালিব বাহিনী জয়লাভ করে আবার যদি দেখি তাহলে নবম হিজরিতে দেখব রমজান মাসে গালিব বাহিনী মানে মুসলমান মুসলমান নবম হিজরিতে রমজান মাসে তাবুক অভিযানের কিছু কিছু ঘটনা রমজান মাসে সংগঠিত হয়েছিল তো তাবুক যুদ্ধটা ছিল তৎকালীন পরাশক্তি রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসেই তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসেছিল পনেরো হিজরি তেরো রমজান দ্বিতীয় খলিফা হজরত অমর রদি আল্লাহ তালহর সময় আবু ওবাইদা ইবনু রোজাররা রদি আল্লাহ তালহর নেতৃত্বে জেরুজালেম জয় জয় করেছিলেন এবং এই অভিযান মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান বাইতুল মোকাদ্দাস যেই বাইতুল মোকাদ্দাস বা জেরুজালেম আজকে ইসরায়েলের ইহুদিরা জোরপূর্বক বলা যেতে পারে মুসলমানদের কলিজায় আঘাত দিয়ে জেরুজালেমে তাদের রাজধানী একটি অফিসও তারা ইতিমধ্যে উদ্বোধন করেছে এবং সেই দিন বাষট্টি জনের বেশি ফিলিস্তিনি নারী মুসলিম তাদেরকে শহীদ করেছে সেই জেরুজালেম হজরত অমর রদি আল্লাহ তালহর শাসন আমলে মুসলমানদের অধীনে এসেছিল পনেরো হিজরি রমজান মাসে এবং মজার বিষয় যে সে সময় মুসলিমগণ জেরুজালেম যে জয় করেছিলেন হজরত ওমরের নেতৃত্বে হজরত ওমরের খেলাফতের সময় সে সময় একজন মানুষেরও রক্ত ঝরানো হয়নি কোনো হত্যাকাণ্ড সেখানে সংগঠিত হয়নি বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে বিনা রক্তপাতে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে জয়লাভ করেছিলেন যদিও আজকে সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে যে ওরা মুসলমানদের উপরে অভিযোগ আনে যে মুসলমানরা জঙ্গি সন্ত্রাসী ইত্যাদি কিন্তু আসলে ঘনাক্ষরেও এর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই তো মতারাম আমরা চমৎকার কথা শুনছিলাম তো এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতেছি জেরুজালেমে শুধু ইসরায়েল না খোদ সারা পৃথিবীর মাতব্বর যারা বলছে আমেরিকা তারাও মুসলমানদের উপর এরকম কঠোর হস্ত মানে শুরু করেছে তা এটা তো বিজয়ের মাস তো এই সময় আমরা পৃথিবীতে শুধু ফিলিস্তিনের মুসলমানরা নিয়ে যেতে হচ্ছে আর আমরা অন্যান্য দেশের যারা মুসলমান আজকে দেখেন আমরা কত সুন্দর ইফতারি করতেছি সাহারি খাচ্ছি ইবাদত বন্দি করছি কিন্তু আমাদের সেই ফিলিস্তিনের ভাই বোনেরা করতে পারছে না তো এই জায়গায় আমাদের করণীয়টা কি মানে কি করা দরকার আমাদের এখানে তাদের জন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে যেহেতু আমরা প্রথমত করণীয় হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের যে মুসলিম শাসকগণ বা মুসলিম দেশগুলো আছে মুসলিম শাসকদের প্রথমত ভূমিকা এখানে প্রয়োজন মূলত তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন এক হন মুসলিম শাসকগণ এক হয়ে যদি বিশ্ব মরল যারা পরাশক্তিধারী যারা তাদেরকে যদি একটু বলেন তারা যদি এ বিষয়ে আবেদন জানান অথবা ওআইসির মাধ্যমে মুসলিম 
যে সমস্ত সংস্থাগুলো আছে আরব লীগ আছে ওআইসি আছে এছাড়া আরও যে সংস্থাগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে যদি তারা শক্ত ভূমিকা পালন করেন যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা যাবে না করলে এই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এটি করব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক বা সৌদি আরব মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র যদিও তো সৌদি সরকার তারা যদি বলেন যে আমার মুসলিম ভাইরা নিপীড়িত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে যদি আমেরিকাকে তারা বলেন যে তোমরা এটা বন্ধ করো তাহলে আমার দেশ থেকে তেল তোমার দেশে বন্ধ করে দাও বিশ্ব ব্যাংকে আমার অর্থ তোমার আমার অর্থ তোমার বিশ্ব ব্যাংকে যাবে না এভাবে যদি একটু বলেন তাহলে আমার মনে হয় যে এটা বন্ধ হয়ে যায় দ্বিতীয়ত আমরা যারা সাধারণ জনগণ আমাদের সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে তো আসলে সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করার মতো অবস্থা আমাদের নেই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুটো কারণ আছে সেটি হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে সাধ্য মতো সুযোগ যদি থাকে এই অসহায় মুসলিমদের জন্য কিছু সহযোগিতা সহযোগিতা করা আমরা আর্থিক সহযোগিতা বা তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী যেভাবে পাঠানো সম্ভব সরকারের মাধ্যমে হোক অথবা কোনো ইন্টারন্যাশনাল জাতিসংঘের সংস্থার মাধ্যমে সংস্থার মাধ্যমে এই অসহায়দের জন্য আমরা প্রেরণ করতে পারি আর সর্বোপরি আমাদের করণে হচ্ছে দোয়া করা মুসলিমদের জন্য রমজান মাস দোয়া কবুলের মাস ইফতারির সময়ে দোয়া কবুল হয় ভোর রাত্রে দোয়া কবুল হয় আমরা রোজাদারদের দোয়া যেহেতু কবুল হয় আমরা সবসময় मुसलमान सरकार प्रधान बक्त्य मुस्लिम देश ग फेसबुक सामाजिक जो मेरे झड़ क्या বিশ্বব্যাপী তুলে দিতে পারি নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারি মুসলিমদের পক্ষে কথা বলতে পারি জালেমদের এই জুলম বন্ধ করার জন্য আবেদন জানাতে পারি আমরা মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আবেদন জানাতে পারি এভাবে আমরা করতে পারি মাশাআল্লাহ খুব চমৎকার বলছিলেন মাতারাম আপনার কথার মাধ্যমে আমরা একটা ধারণ শিক্ষা পেলাম যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময় এই জেরুজালেমে বিজয় হয়েছে কিন্তু কোনো রক্তপাত ছাড়াই खुबी कम घटे जयलाभ कर पृथ्वी विभिन्न देश विशेषकर मध्य प्राच्य देखते पाई आई एस एर नाम जंगीबादीबाद जंगीबाद 
ব্যক্তি স্বার্থ হতে পারে বা সামাজিক কোনো স্বার্থ একটা গোষ্ঠীর স্বার্থ যেখানে আছে সেই স্বার্থ হাসিলের জন্য যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম বা লড়াই অথবা যে ঘটনাগুলো এগুলোকে জঙ্গি বা আখ্যায়িত করা যায় কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যটাই সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দিন কায়মের জন্য এখানে কোনো ব্যক্তি স্বার্থ নেই এখানে কোনো গোষ্ঠী স্বার্থ নেই জিহাদটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তো জিহাদের সাথে জঙ্গিবাদের পার্থক্য মূল পার্থক্য এখানে তো আমরা পৃথিবীতে যেটা দেখতে পাচ্ছি বা আমাদের দেশে এখানে জঙ্গি যে ঘটনাগুলো জঙ্গিবাদের যে ঘটনাগুলো ঘটছে বিচ্ছিন্ন যে ঘটনাগুলো এগুলোর সাথে ইসলামের বা জিহাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক আসলেই নেই একটি বিষয়ে আমি উদাহরণ দিতে চাই সেটা হলো এই দর্শক শ্রোতাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রসুলের শিক্ষা সন্না যদি আমরা ফলো করি যেমন আল্লাহ নবী হাঁচি যখন কেউ দিতেন রসুল হাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছেন যে হাঁচি দেওয়া হাঁচি দেওয়ার পরে আমরা নিজেরা আমল করি আলহামদুলিল্লাহ এবং যিনি পাশে থাকেন তিনি শুনে পড়েন কি আলহামদুল্লাহ তোমার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন রহম করুন আবার সেটি শোনার পরে আমি জবাব দিলাম ইয়াহদিকুম আল্লাহু ওয়া ইসলিকু বালাকুম আল্লাহ তোমাকে সুপথে পরিচালিত করুন এবং তোমার বিপদ দূর করুন এই যে হাঁচির জবাবের মধ্যে সুন্দর দোয়া এখন আসুন হাঁচির ক্ষেত্রে রসুলের যে পদ্ধতি আল্লাহ নবী কি করতেন হাঁচি আসলে হাঁচি দিলে কাছে রুমাল থাকলে রুমাল নিয়ে অথবা হাত দিয়ে মুখের সামনে ঢেকে নিতেন তো এটা ঢেকে নিতেন কেন কারণ হলো হাঁচির মাধ্যমে যে জীবাণুগুলো ভেতরে আছে প্রচণ্ড বেগে বের হয় এই এবং অনেক জীবাণু বাইর হয় হ্যাঁ এই জীবাণুগুলো একশো মেবি একশো বত্রিশ বা তারও বেশি কিলোমিটার বেগে এই জীবাণুগুলো বের হয় তো এই জীবাণুগুলো যেন অন্যের শরীরে টাচ করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ রসুল রুমাল দিয়ে অথবা হাত দিয়ে ঢেকে নিতেন তাহলে দেখুন নবীর সন্না হচ্ছে যে হাঁচির মাধ্যমে ক্ষতিকর যে জীবাণুগুলো বের হবে এটার দ্বারাও কারো ক্ষতি করা যাবে না সেখানে কোনো মুসলিম নবীর আদর্শ যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হোক ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হোক যেখানে রসুলের সন্না হলো হাঁচির মাধ্যমেও যে জীবাণু বের হচ্ছে এটা দিয়েও কারো ক্ষতি করা যাবে না নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে সেখানে ইসলামের অনুসারী নবীর অনুসারীরা কখনো মানুষ খুন করে হত্যা করে জঙ্গিবাদী স্টাইলের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করার কোনো কাজ আসলে করতে পারে না জেহাদ হবে কিন্তু মানুষের ক্ষতি হবে আলোচনাতে তাহলে সেখানে দেখব যে এই হিজরি রমজান মাসে সাদ বিন আবি ওকাস রদি আল্লাহ তালাম তার নেতৃত্বে কাদেসিয়ার ময়দানে যে অপর পরাশক্তি পারস্য সম্রাট ইয়াসদিগারদের প্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতির নাম অনেকেই আমরা জানি রুস্তম এই রুস্তম নাম টেলিভিশনে কিন্তু এই নামে অনেক সিরিয়ালে দেখানো হয় সিরিয়ালে দেখানো হয় তো এই রুস্তম হচ্ছে পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিল তো এই রুস্তমকে পরাজিত করেন আবিষ্কারের <laughs> আবার বিরানব্বই হিজড়িতে আমরা দেখি রমজান মাসে তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন বিজয় হয় এরপরে তিরানব্বই হিজড়ি নয় রমজান মোসা বিন নসায় তিনি স্পেনে পরিপূর্ণ জয়লাভের জন্য আবারও অভিযান প্রেরণ করেছিলেন ছিয়ানব্বই হিজড়ি রমজান মাসেই আমরা যে উপমহাদেশে অবস্থান করছি ভারত উপমহাদেশ এই ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু বিজুতি হয়েছিল যে মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে তিনি হলেন মোহাম্মদ বিন কাসেম এবং সেটাও হয়েছিল রমজান মাসে मददपुष्टल तरफ सामरिक प्राधान्य मुसलमान पर তারা মূলত পরাজিত হয়েই যাচ্ছিল 
কিন্তু আমেরিকা সহযোগিতা না করলে তারা আর জয়লাভ করতে পারত না এবং সেই অভিযানটা মূলত রমজান মাসে হয়েছে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক তত্ত্ব দিয়ে আমাদের কথা শোনালেন মাত্রা আমরা যদি আমাদের জায়গায় নিয়ে আসি যে পবিত্র মাহ রমজানে অনেকগুলো ইসলামের পক্ষের বিজয় এসেছে তাই এখন মাহ রমজানের কে কাজে লাগি আমরা যারা রোজাদার আছি আমাদের সমাজে সন্ত্রাস একটা বড় ব্যাধি এরপরে আপনার জঙ্গি যেটা বলছেন এটা একটা বড় ব্যাধি তাই এগুলোর মূলত পাঠন করে আমরা শান্তির বিজয় চাই এই শান্তির বিজয় আনতে এবং সন্ত্রাস জঙ্গি নির্মূলে মাহ রমজানকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি এই বিজয়ের মাসটাকে যেহেতু রমজান আমরা আলোচনা করেছি বিজয়ের মাস আর রমজান কোরআন নাজিলের মাস কোরআন হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের শান্তির জন্য গাইডলাইন তো কোরআন মাজিদে যেভাবে বলা হয়েছে যে পদ্ধতিগুলো বলা হয়েছে শান্তির জন্য সেগুলোই যদি আমরা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে আমরা বাস্তবায়ন করি তাহলেই কেবলমাত্র শান্তি আসতে পারে এবং সম্ভব এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে রমজান মাসটাকে একটা সুযোগ যেহেতু এটা প্রশিক্ষণের মাস আমাদের দেশের সেনাবাহিনী যেমন যে কোনো জায়গায় যে কোনো সমস্যায় তাদেরকে সেট করলে সেখানেই তারা সফল যেম যানজট শুরু হয়েছে ট্রাফিক জ্যাম সেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যকে নামানো হলো তারা সফল বন্যা টর্নেডো সিডর ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি সেখানেও তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হয় তারা সফল জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে তারা বাংলার পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর সুনাম নিয়ে আসছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এটা সফল হচ্ছে কেন তারা ট্রেনিং প্রাপ্ত ট্রেন্ড আল্লাহ তালা রমজান দিয়েছেন মুসলমানদের কাছে এই জন্য যে রমজান মাসে প্রতি বছরে এক মাস মুসলমানরা ট্রেনিং পাবে এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে মুসলমানরা এমন যোগ্যতা অর্জন করবে যেই যোগ্যতার মধ্য দিয়ে তারা পারিবারিকভাবে তারা হবে সফল বিজয় সামাজিকভাবে অশান্তি দূর করে দিয়ে তারা জয়লাভ করবে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বক্ষেত্রে তারা শান্তি লাভ করবে সকল প্রকারের অশান্তি সন্ত্রাস বলেন জঙ্গিবাদ বলেন মাদকতা বলেন সকল প্রকারের অনাচার বলেন ইফটিজিং তারপরে নারী নির্যাতন ইত্যাদি যতগুলো অনাচারগুলো আছে অনৈতিকতা আছে সামাজিক অনাচারগুলো আছে এগুলো দূরীভূত হবে রমজানের শিক্ষাকে কাজে লাগে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি যেটি হাদিসের আলোকে বলা যেতে পারে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন যে রমজান হচ্ছে অহোয়া শাহরুল সবর ধৈর্যের মাস অহোয়া শাহরুল মোয়াসাত সহমর্মিতার মাস তো ধৈর্য আর সহমর্মিতা এই দুটোর প্র্যাকটিস যদি আমরা করি তাহলে আমাদের মধ্যে সন্ত্রাস হিংসা জিঘাংসা তারপরে একে অপরের প্রতি কুধারণা ঝগড়া ঝাটি মলমানিল্য এগুলো তো থাকে না এগুলো তো আস্তে আস্তে দূরীভূত হয় আসলে আমাদের সমাজে কিন্তু এই রোগটা সবচেয়ে বড় যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলি আর এমনি প্রতিহিংসা বলি আর রমজান মাস তো সেখান থেকে দূরে থাকতে বলেছে যেখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি জেসে পড়েও ঝগড়া লাগাতে আসে তাহলে তুমি বলো যে আমি রোজাদার আমি রোজা চাই তাহলে রোজা রোজাকে কেন্দ্র করে রোজাকে মাধ্যম বানাতে বলা হচ্ছে যে রোজার কারণে আমি ঝগড়া করতে রাজি নই এই শিক্ষাটাকে যদি আমরা সারা বছর কাজে লাগাই তাহলে তো কারোর সাথে কারো এই দ্বন্দ্ব আমরা সুন্দর শুনছিলাম একেবারে এই টাইম শেষ আমরা শেষের দিকে আসছি তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের সরাসরি জীবদ্দশায় দুইটা বড় বিজয় আসছিল একটা হলো বদর আর একটা হলো মক্কা বিজয় তো মক্কা বিজয়ের বিষয়ে একটু বলবেন এবং সেখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি সর্বশেষ জি আলহামদুলিল্লাহ এবং মজার বিষয় হলো এই মক্কা বিজয়টাও কিন্তু রমজান মাসে রমজান মাসে সেটাই বলছিলাম আল্লাহ রাসূলের যে মক্কা বিজয় যে মক্কা বিজয়ে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে যে এই মক্কা বিজয়টা হয়েছিল যেখান যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে একা বের হলেন সঙ্গে হযরত আবু বকর যখন মক্কা অভিযানের জন্য বের হলেন মদিনা থেকে তখন আসলেন দশ হাজার সাহাবির সাথে করে অথচ মক্কা বিজয়ের সময় একজন মানুষের রক্ত ঝরে নাই বিনা রক্তপথে মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি জানের দুশ্মন যারা যারা রসুলের পায়ের নিচে কাটা বিছিয়ে দিত মাথার উপরে ধুলোবালি নিক্ষেপ করত এমনকি কাবা ঘরে নামাজে দাঁড়াতেন পেছন থেকে চাদর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে নাড়ি ঘুড়ি মাথার উপরে চাপা দিয়ে দিত ঘাড়ের উপরে কত নির্যাতন চালিয়েছে সেই শত্রুদেরকে বললেন নবী মক্কা বিজয় দিন কাবা ঘরে ঢুকলেন ঢোকার পরে বেরিয়ে এসে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সেখানে খোদবা দিলেন ভাষণ দেওয়ার পরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে শুধু তাই নয় 
যিনি বর্ষা নিক্ষেপ করে হযরত হামজাকে শহীদ করেছিলেন ওহাশি ওহাশি তাকে পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সুবহানাল্লাহ তার মানে দেখেন যে এত মজলুম এত নির্যাতিত এরপরে যখন প্রতিশোধ নেওয়ার সময় হলো এবং শুধু প্রতিশোধ নেওয়া নয় ক্ষমতার মাসনাদে বসলেন সব শক্তি তার হাতে এরপরে কিন্তু রাসূলের আদর্শ হলো তিনি প্রতিশোধ নিলেন না বরং উল্টা ক্ষমা করে দিলেন তো আমরা যদি ওখান থেকে আজকের এই শিক্ষাটা নেই যে মহান আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ক্ষমাশীল আমরা যদি মানুষকে ক্ষমা করে দিতে পারি আমরা যদি এই গুণটা অর্জন করতে পারি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তো আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসলে খুব ভালো আলোচনা হচ্ছিল কিভাবে সময় চলে গেল আমি নিজেও বুঝতে পারি নাই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন এটি পবিত্র মাহে রমজান ইসলামের বিজয়ের মাস এবং কত দিক এবং বিভাগে অনেক জায়গায় এই মাসে আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন আমাদেরও যেখানে গ্যাপ রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে ওই জায়গায় বিজয় দরকার পবিত্র মাহে রমজানকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি তাকুয়াবান হতে পারি আমরা যদি সবরকারী হতে পারি আমরা যদি এক অন্যের সাথে সহমর্মিতা বাড়াতে পারি যে বিভিন্ন ইফতারির আয়োজনের মাধ্যমে তারাবিতে এক জায়গায় হচ্ছি নামাজে এক জায়গায় হচ্ছি এগুলোকে কাজে লাগে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমাদের ভিতর থেকে বিভেদ দূর হয়ে যাবে আমরা সম্প্রীতি মজবুত করে আমরা দেশের জন্য ইসলামের জন্য অনেক কিছু করতে পারবো এই জন্য আপনাদের আবেদন জানাই যে আসুন আমরা আর দূরে থাকে নয় আল্লাহ বলছেন ওয়াতেসমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু আমরা বিচ্ছিন্ন হব না ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা এই দেশের মানুষ এই দেশের নাগরিক আমরা রাসূলের উম্মত সবাই আমরা আল্লাহর রাসূলের আদর্শের পথে কাজ করি এই দেশের জন্য কাজ করি আমরা সমাজের জন্য কাজ করি আসুন না মানুষ মানুষের জন্য আমরা ব্যক্তির দিকে ব্যক্তি স্বার্থের দিকে গোষ্ঠীর দিকে না থাকি মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করে যাই আল্লাহ পাক আমাদের প্রকৃত বিজয় দুনে এবং আখের হাতে দান করুন এই প্রত্যাশা শেষ করছি প্রতিদিন একই সময়ে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনুরোধ করছি সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু